Hola, 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 saludos a todos. En este video tutorial vamos a ver qué pasa si utilizamos tres inteligencias artificiales como LeiaPix, MidJourney y ChatGPT para realizar una cosa como esta. La mejor introducción que puedo hacer de ChatGPT es preguntarle a ella misma que nos hable sobre ella misma. Vamos a decirle que nos haga una pequeña introducción de chat GPT, que en este caso es el propio chat, ¿vale? Breve para YouTube. Le damos y vemos lo que nos genera. A veces tarda un poco. Hola a todos, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial creado por OpenAI. Soy capaz de entender y responder una amplia variedad de preguntas y conversaciones en múltiples idiomas. Mi objetivo es ayudarte a obtener respuestas precisas y útiles para cualquier duda o problema que puedas tener. Así no dudes en preguntarme lo que quieras y estaré encantado de ayudarte. Guau. Wow. Ahora lo que vamos a decirle es que nos nombre 20 causas por las que hay desigualdad en África y que cada punto que nos nombre, eh, que nos ponga la palabra África enfrente. Enfrente. Bueno, se puede escribir mal, ¿eh? no, no hay problema. Nos está poniendo todos los puntos que hay en tema de inestabilidad política, eh, bueno, discriminaciones, y hay bastantes cosas en las que nos puede ayudar a tener ideas sobre qué pedirle a, a, la, a la otra inteligencia artificial para hacer los dibujos. Pues ahora que tenemos más o menos esto, nosotros lo que hemos hecho es coger cada uno de estos, cogemos este de aquí, copiamos, ahora estamos en nuestra página web de MidJourney, donde aquí nos muestra todo el contenido de imágenes que tenemos. ¿vale? En este caso lo que vamos a utilizar será... Discord, porque para utilizar MidJourney hay que loguearse y una vez logueado nos hace instalar la eh, Discord para de esta manera empezar a trabajar desde aquí. En Discord es, eh, hay un bot donde generamos la, las imágenes. ¿vale? Una vez tenemos Discord, vamos a juntarnos a un servidor, ¿vale? añadimos el servidor y en esta parte le decimos Join Server. Aquí lo que tenemos que poner https dos puntos discord.gg barra midjourney mid journey. y una vez aquí tenemos que ya hemos entrado en midjourney vale eh, hay distintos chats aquí dentro y el que a nosotros nos interesa son estos que pone newbies vale eh, en este caso hay dos y nosotros cuando clicamos aquí le podemos decir esto es un chat donde todas las personas están utilizando, que están utilizando MidJourney eh, van generando distintas imágenes. ¿vale? En este caso, por ejemplo, este de aquí, concretamente, eh, es de este usuario que se llama Diego y lo que ha dicho es eh, un dibujo de no sé qué, ¿vale? de, de distintos estudiantes ¿vale? eh, saliendo de la universidad. ¿vale? Pues esto es lo que ha generado. Nosotros lo que le vamos a decir es tenemos que para generar imágenes nosotros tenemos que poner este texto tenemos que decirle image imagine vale y junto con el prompt este de aquí clicamos y una vez aquí el texto que teníamos copiado que era um, lake um, access to education in africa al clicar nos empieza a generar como vemos aquí nos empieza a generar eh, un, un trabajo. Este trabajo nos va a dar un resultado parecido a estos de aquí, ¿vale? Y como vemos, en este hay cuatro distintas imágenes. Este es otro ejemplo de otra persona. Esta es la primera, esta es la segunda, tercera y cuarta. ¿Esto para qué nos sirve? Porque cuando nosotros tenemos nuestras imágenes generadas, con este de aquí lo que hacemos es escalar la imagen para tener un tamaño mayor, este para escalar esta imagen a un tamaño mayor, este para escalar esta y este para escalar esta. En caso de que estas imágenes no nos gusten o quisiéramos otro cambio, podríamos volver a generar las cuatro, que sería apretando este botón de aquí o individualmente pues dándole a V1, V2, V3 y V4. ¿vale? 
nosotros hemos generado ya nuestra imagen, vamos a ver nuestros resultados si ya lo tenemos. Como hemos visto, estas son imágenes que hemos generado. Aquí teníamos las cuatro generadas y luego nosotros eh, hemos escalado para que nos saliera esta de aquí, ¿vale? Estas que serían las individuales. Una vez aquí, en caso que quisiéramos volver a generarlas, tendríamos que darle a este botón y decirle generar o eh, coger el mismo texto o, o volver a trabajar con ella. Sería open in y abrir en Discord. ¿vale? Esto no, lo que nos abriría sería una pestaña para volver a, al mismo sitio donde se ha generado este trabajo. Aquí, como vemos, sale la, la imagen, nos dice el texto que hemos tenido e incluso de, dónde, de qué imágenes proviene. ¿vale? Eh, estos botones de aquí sería para copiar todo el link este caso, por ejemplo, el prompt sería esto, y en caso de que hiciéramos otros trabajos con distintas imágenes, sería con full com command. ¿vale? Este tutorial no nos vamos a centrar al 100% en Midjourney, pero eh, lo hablamos un poco por encima. ¿vale? Eh, si quisiéramos copiar el prompt, pues por aquí. ¿vale? Y nosotros lo que ahora quisiéramos, queremos, es guardar la imagen. Guardamos la imagen con el botón Save. Acabamos de ver cómo hemos utilizado Midjourney con combinación con ChatGPT. Ahora lo que vamos a utilizar será Leia Pix para darle un poco de imagen a estas, de volumen o movimiento a estas imágenes. ¿vale? Nosotros lo que vamos a coger es la imagen. En este vídeo estamos hablando de Midjourney para hacer las imágenes, la generación, pero acordaros también que en este canal hemos estado hablando de cómo hacer imágenes a través de Stable Diffusion, tanto Stable Diffusion, la misma aplicación que hay un vídeo hablando de él, o incluso desde Blender cómo renderizar imágenes, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque Stable Diffusion eh, es gratuito, cosa que por ejemplo Midjourney es de pago, por lo tanto tenedlo en cuenta a la hora de generar las imágenes. Esta es la página de Leia Pix, donde abajo vamos a encontrar una en la descripción un enlace, ¿vale? Y vamos a añadirle una de las imágenes que nosotros hemos creado y vamos a arrastrarla aquí. Tenemos que estar logueados primero, tenemos que arrastrarla y ponerla aquí. Se puede arrastrar o incluso dándole al botón y seleccionar la imagen que queremos. Una vez aquí, como vemos, ya tenemos nuestra imagen en movimiento. Le ha dado una forma 3D, más o menos, y eh, a nivel simple, pero tenemos un poco de movimiento. A partir de aquí, lo que vamos a hacer, si queremos, es hacer algún retoque para eh, mover la animación esta. Hay distintas opciones a la hora de mover las, las animaciones, que puede ser más lento, ¿Vale? Más rápido, esto en función de la velocidad que nosotros queramos. Luego el estilo de animación, tanto puede ser horizontal, vertical o en círculos o un poco ovalado el movimiento, ¿vale? Como vemos. Se puede cambiar esto, la cantidad de movimiento, si queremos que sea un poco más centrado o menos, y bueno, es, es cuestión de ir probando lo que nos interesa, ¿vale? Y incluso eh, el centrado, ¿vale? Si queremos que esté un poco más hacia arriba, lejos o, o como queramos, ¿vale? Nosotros tenemos esto, vamos ahora a hacer um, compartir y nosotros lo podemos compartir a través de, por ejemplo, um, un archivo .gif, .mp4, lib, sbs, map o incluso un 3D para Facebook, ¿vale? Nosotros lo que vamos a utilizar en nuestro caso es mp4. Guardamos y estamos guardando en función del tamaño de la imagen que nosotros eh, la hayamos puesto. Si hemos escalado en algún momento la imagen o es pequeña o grande, nos va a salir el vídeo en función de, de ese tamaño. Ya tendríamos nuestra imagen guardada, ahora sería cuestión de pasar a el editor de vídeo. Para hacer la edición de vídeo vamos a utilizar un programa que se llama OpenShot, que es totalmente gratuito, y vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner un link abajo en la descripción para que podáis ver en dónde descargarlo. Esta es la página de OpenShot, como vemos aquí, y para descargar este archivo lo que vamos a utilizar es, bueno, lo típico descargar, descargamos el archivo, eh, lo instalamos 
ejecutar, ejecutar y bueno, lo típico, aceptar, aceptar, siguiente, siguiente todo, siguiente, instalar. Le damos a finalizar. Una vez instalado, nos abrimos el programa y nos sale esta pantalla. ¿vale? Aquí tenemos, eh, esta parte sería la parte de propiedades. Aquí veríamos la parte de eh, los archivos que hay en el proyecto. Una previsualización en, en esta parte, junto con abajo la línea de tiempo. Nosotros aquí, si añadimos ahora algunos ficheros, en este caso los que hemos generado, cogemos unos cuantos, unos cuantos archivos, seleccionamos y como vemos se nos añade aquí. Estos son vídeos y vamos a añadirle también un audio para que de esta manera se pueda eh, tenga un poco más de vida. Vamos a añadir primero este vídeo, por ejemplo, y como vemos se está viendo pequeño. ¿Cómo podemos solucionar esto? La línea de tiempo, como vemos, si apretamos control y eh, deslizamos la ruedecilla del mouse, se nos está eh, haciendo un zoom. ¿vale? Tenemos un poco más de control con, con la línea de tiempo. También podemos hacerlo por aquí. ¿eh? Si clicamos hacia arriba o hacia abajo, el, 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 el zoom también cambia. Luego vamos a añadir otra imagen, otro vídeo, y lo pondríamos el siguiente. Para de esta manera, cuando hagamos play en esta parte de aquí, como vemos, se nos hace el cambio. ¿vale? Vamos a hacer esto con todas las eh, imágenes que quisiéramos o que tengamos. Las iríamos añadiendo aquí y de esta manera pues eh, ir ampliando el, el vídeo. Si quisiéramos una transición entre una imagen y otra, la mejor forma hay distintas, pero sería poniendo la parte que queremos que eh, sobre el solape una con otra. De esta manera, cuando nosotros damos play, vemos como hay una pequeña transición entre una imagen y otra. Yo no he utilizado esta debido a que no, no me apetecía, pero aquí además también hay más transiciones. Si damos a vistas, vistas le damos aquí a los docs y estarían las transiciones, ¿vale? Que tendríamos distintos tipos de transiciones, fake in, fake out, y etc. ¿vale? Mm, no nos vamos a centrar en esto. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es, en archivos de proyecto, vamos a poner un audio. Un audio que podemos poner en distintas pistas que mm, nos puede ayudar a eh, organizarnos mejor. ¿vale? Nosotros lo ponemos aquí que se ve bien ¿vale? y si nosotros quisiéramos cambiar además como pequeño tip eh, vamos a visualizar vamos a decir que se vea el audio de onda la onda de audio y como vemos aquí nos está mostrando todos los la, la onda cada línea de estas de tiempo vemos son distintos tonalidades o tonos nos podemos guiar en esto para hacer que nuestras imágenes vayan cambiando de una a otra aquí en este salto por ejemplo lo que podríamos hacer es cortar botón derecho vamos a cortar y qué, qué lado queremos mantener el derecho o el izquierdo o simplemente eh, es cortar para eh, y mantener los dos no pues en este caso vamos a cortar el izquierdo vamos a mantener el izquierdo y juntamos esta parte de vídeo aquí y esta parte de vídeo aquí. Esto lo podíamos ir haciendo con cada uno de ellos. Aquí también un salto, aquí por ejemplo otro salto, otro salto, etc, etc. ¿vale? Cuando nosotros le diéramos, si vamos, no le doy para el tema de, del sonido, ¿eh? pero si vemos aquí ya nos cambia de imagen. ¿vale? Esto es lo que podíamos estar buscando, que cuando haya un tic, cambiara de imagen. ¿vale? Más o menos es esto lo que he utilizado para hacer el vídeo y una vez aquí lo que hacemos es exportarlo, ¿no? eh, crear el vídeo en MP4 en este caso. Cogemos y le ponemos el nombre de proyecto o de vídeo y en este caso le vamos a decir que sea África. 
que vamos, ¿dónde vamos a guardarlo? En la en carpeta de descargas. Vamos a utilizar algún compresor, no, el directo que es MP4. Um, el perfil de vídeo, en este caso es el que estoy utilizando el estándar, ¿vale? Que sería 1000 por 24 por 576, 1024 por 576 y la calidad a la media. No cambio nada de esto. Exportamos. Como ya existe, nos pregunta si queremos reemplazarlo, le decimos que sí. Y aquí ya tendríamos la generación del vídeo. Como hemos visto, hemos podido realizar este vídeo a través de distintas inteligencias artificiales. Pienso que eh, el resultado ha sido bastante bueno. Tengo que dar las gracias a un amigo que se llama George Gort, que voy a poner un enlace para que visitéis todos sus vídeos que ha realizado o parte de ellos y yo he ayudado a, a hacerlos. Eh, espero que os guste, os, también os dedico esta canción, que la veáis y que la podáis disfrutar mucho. Espero que también os sirva esto como partida eh, de ideas para que podáis generar vuestros propios vídeos y bueno, pues espero vernos el próximo vídeo. ¿vale? Muchas gracias por todo y a seguir hacia adelante.